我是峨眉山灵蛇谷的白素贞，看在同道的份上，本来想饶你一马，可你居然下毒害人，看我今天就灭了！哎哎哎，别别别！小爷我做过的事一定认，没做过的你别栽赃我。小爷我什么时候害过人了？你还不承认？你下毒害一位妇人，我都查过了，她中的就是你的蛇毒。是不是那日替儿子求平安符的那位夫人？你终于肯认了？那是个意外啊！老张，吃一个，吃吃吃。有人来了，干这事求你万娘娘保佑，保佑我儿子长生，平安健康长大。这个虽然被老鼠咬了，但是没关系，留给我自己吃吧。你说我是招谁惹谁了？偷贡品的是他，他吃了我剩下的苹果，中了我的蛇毒，你却把我给打了一顿。你说我冤不冤？对不住啊，小兄弟，是我莽撞了。余家娘子危在旦夕，还请小兄弟送一滴蛇胆汁替她解毒。哦
你放心好了，小爷我是最良善的，最喜欢以德报怨了。嗯，多谢小兄弟，打扰了，好走不送。真是一条蠢蛇！施主，啊，我不是来化缘的。那大师，您有什么吩咐？施主成日在这里摆摊，可曾听闻什么怪事？您要是这么一问呢，我倒还真想起来了。最近咱这临安城啊。丢了很多孩子，都是承接香火的独根独苗，造孽呀！大家都在传，怕是这临安城啊有妖怪，专抓着孩子吃呢。看来这妖怪一定还在这临安城内。什么味儿啊？血气这么浓。和那晚的妖气倒有几分相似。这青蛇也太歹毒了吧！竟然在救命的药里掺杂妖邪。在此作祟，今日也收了你。你误会了，何来误会？妖孽受死。堂都是我家开的，这也是我的房间，有什么不好的？话虽如此，可这毕竟是外男的房间啊！你年纪大了，话怎么那么多呀？哎，啊，你说我要是衣衫不整的躺在这张床上？我爹会不会立马答应我的婚事啊？小姐，千万不要，无眉苟合会坏了你的名声的。那崔莺莺宴会张生不也传为千古佳话了吗？话本里的故事哪能当真啊？哎呀，走吧走吧啊！小姐。贫僧是来捉妖的，何曾轻薄于你？你都掀我被子了，还不敢轻薄？阿文哥哥，这妖孽一定还在附近，贫僧这就捉妖去。哎，你别走，阿文哥哥，抓住他！把衣服穿上，是基于我的美色，给我抓住他！哎哎，慌慌张张
，师傅，干什么去？师傅，师傅，你，你，你，你，怎么了？蛇，抓抓抓抓住他！这是雄黄，蛇怕雄黄。啊，银香，啊，老爷，你是怎么伺候小姐的？我花二两银子把你买来当丫鬟，好吃好喝的供着你，不是让你光享福不干活的。老爷，小姐被人掀被子了。什么？你，你让淫贼掀了被子？你被看光了！哎呦，爹，你还嫌女儿不够丢脸，说那么大声干嘛呀？呃，师傅，这事情没有银香说的那么严重。啊，那个淫贼虽然图谋不轨，但是如意他反应机智，没有让淫贼占到一丁点便宜。啊，这还差不多。你为何会在许仙房中啊？啊？许仙啊，我警告你。不能打我家如意的主意啊！我家如意将来是要嫁给大户人家。师傅教会的是，如意她就如天边朗月，我只敢仰望，哪敢造次。这还差不多。像我家如意啊，这般国色天香、善解人意，且又温良贤德的好姑娘，嫁给王孙贵族，那是绰绰有余的啊。那是。把蛇杀了。蛇胆配药，啊！好有灵性的眼睛，该不会是成精了吧？你走吧，我不会伤你的。师傅要是问起来，我就说是我大意把你给放走了，顶多我就是挨一顿骂。要是需要蛇胆的话，可以用其他的药物来代替，没有必要伤害你的性命。你记住了，以后你要取暖，也不能随便跑到人的房间里去。你顺着那往上游，就能游到湖里去了。我已经换了十二道药方，竟然还不见起色。神仙姐姐来了就好了，她一定会有办法。傻孩子，江南杏林就没有听说过神仙姐姐这号人物。她这么说，不过是缓兵之策。敢不敢来还难说。谁说我不敢来的？你怎么进来的？长生，你们家不锁门的吗？分明是许大夫进来的时候忘记锁门了，干嘛怪人家小孩子？长生，这个就是你娘的灵药，快去喂她。你这个药是用什么做的？可不能给人乱吃啊！不告诉你。你，长生。
。徐大夫，嫂子。我来看看你的脉象。这脉象，刚才还动手无序，现在便和缓有力，怎么可能呢？多谢许大夫对我的救命之恩。娘，是这位神仙姐姐救好你的，全靠许大夫用名贵药材替你固本培元，我的药才能即刻见效。许仙惭愧。这位姑娘是素贞姓白，是长生的忘年好友。原来是白姑娘，多谢白姑娘妙手回春，救我一命。您客气了。如今天色不早了，不如留下来，用顿便饭再走吧。好啊好啊，许叔叔和白姐姐一起留下来吃饭吧。好，您快歇着，我来备饭。哎，哪有让客人去的道理？我去。哎，刘夫人，您歇着，我去帮他。好，谢谢。你还会做菜的呀？不是说君子远庖厨吗？远庖厨的不一定是君子，也有可能是个懒人。不过这做菜啊，跟做大夫是一样的，也讲究火候刀工。这火候好像不太够，你帮我加点火吧。哦。既然你经常会下厨，那就是说也会杀生了。那你为什么会放走那条白蛇？你怎么知道我放了白蛇？哦，你跟踪我？谁跟踪你？我就，我就远远的看见而已。火够不够？你没事吧？没烫着哪儿吧？我没事，要是你，你总是这么保护别人吗？就像保护那条蛇一样。你还没跟我说，你为什么会放走那条蛇？这能替代蛇胆的药有很多呀，不一定非要害一条性命。它虽是一条小蛇，但是也会疼的。那看来你只是喜欢招摇撞骗，本性倒是不坏。什么叫招摇撞骗呀、啊？我用的可是实打实的医术，而且我给人用的全部都是好药。可你说你是华佗，那玉阶卖豆腐的还说自己是西施呢。姑娘，你是不是从来没有出过门啊？那那你怎么不说说，你找人假扮大夫挑衅自己的事情呢？那也是因为余娘子她的病因未定，我必须要用昂贵的药材给她续命，迫不得已才这么做的。原来他是为了救助别人，看来是我错怪他了。不过这次也多亏你了，余娘子才能转危为安。姑娘，你年纪轻轻的，医术就这么高明，肯定家有名师。我还想问你，师承何处呢？我是蜀中的，那我师傅自然也是蜀中的。蜀中啊，蜀中的名医我还是知道的。哎，那你师傅是陈大夫还是孟大夫啊？呃，我师傅呢，他不爱泡头露面，所以不怎么出名。哦，原来是隐士高人。哎，姑娘，你刚才给余娘子用的药还有没有？我想看看。用完了。是三楼，讲讲，来坐下。徐相公，白姑娘，真是太谢谢了。大家快尝一尝吧，看看这口味合不合适。好，嗯，来，我来吧。哎，我来，我来。多谢。嗯，好吃。姐姐，你怎么用手抓饭呀？你真是。嗯，家父曾请天竺高僧讲法，高僧说过，若得馈赠美食，须以手持，以示感恩与尊敬。那个我忘了，江南没有这样的习俗。我的确听说过天竺有这样的习俗，莫非白姑娘来临安这一路，都是用这种习俗用膳
我第一次吃熟食。啊？我的意思是说，我这一路上吃的都是干粮，这是我到临安的第一顿饭。我吃饱了，你们慢用。你就吃这么一点啊？我们那儿的规矩是，过午不食。我已经换了规矩了。白姑娘。不妨入乡随俗，不用不用，没关系，我习惯了，吃一点就饱。白姐姐，你是不是觉得许叔叔做的饭菜不合口味啊？是我疏忽了，白姑娘肯定吃惯了家乡菜，不习惯我们江南菜这种清淡的口味。那好办呀，等过几日就是上元灯节，天南海北的小吃都能尝到，白姐姐一定能吃着家乡菜。上元灯节。我听说临安城的上元灯节有月色登山跟香车宝盖的美景，是不是真的？是啊是啊，可漂亮了！白姐姐和许叔叔也一起去好不好？来吃菜。白姑娘，我曾经许诺，你如果赢了，我任凭处置。我许仙，绝对说话算话。如果不是你用名贵的药材替余娘子吊着性命，她也等不来我救她。所以算起来嘛，这场赌局应该是平局。白姑娘这般行事磊落，以前是我误会你了。那日，你装作男子的模样，莫非真的是想劝我改邪归正？嗯，骗人就是不对。而且我本来想的就是。如果我赌赢了，就让你不要再骗人了。好，我答应你，今后我绝对不会再这般行事了。你真是个好人。白姑娘谬咋了？白姑娘才真的是面慈心善，妙手仁心。啊，对了，我一直想请教白姑娘，云娘子她得的到底是什么病？你给她用的是什么药呢？这个啊，呃，其实它是被一种罕见的毒虫给咬了。这种毒虫在中原不是很常见。我出生在蜀地，这种毒我就见惯了，就用了一种以毒攻毒的方法。其实只要剂量用对了，就可以解毒。哦，原来是这样。自视甚高，这回居然败给了白姑娘。亲有要紧的事，要离开一段日子，你找个日月精华鼎盛的地方，好好修炼。娘亲，娘亲，小二，上酒。哎，来了。乖，这是您的酒。哎，客官，您这光喝酒也没啥意思，要不要尝尝咱们醉仙楼的招牌菜——全蛇宴？全蛇宴？可不是嘛，这蛇呀，它可是个好东西，浑身上下都是宝。您要不要尝尝？啊，好大的蛇包皮屁股，就是为了满足你们这些人的口腹之欲吗？我今儿不想吃全蛇宴，我想吃全人宴。啊啊！妖妖妖怪！
受得了上五步。我当时谁在这里多管闲事呢？原来是个和尚。妖孽，竟敢公然行凶！今日我便要替天行道。替天行道。我呸！这就是师傅所说的千年妖药材你不腻啊？不如陪我去逛灯会啊。这灯会年年都一个样，他们出的灯谜我都能解得出来，但是我出的灯谜无人能解，无聊死了。你还是让银香陪你去吧。银香，他字儿都认不全，我还指望他帮我猜灯谜赢灯笼啊。你要是不陪我去，我就告诉我爹，你偷偷在外面挣银子。我爹知道了，一定会很生气的。如意，我陪你去还不行吗？你别告诉师傅。我听说这绫罗居进了一批新衣裳，还挺好看的。我昨日刚发了工钱，我给你买。这还差不多。汉文哥哥，快点。失常而已，你别看我现在好像是有点落魄的样子，那想当年在临安城可是我称王称霸的地方。那四只河妖你见过吧？那全靠我本事。哎，行了行了，在解药里下毒也靠本事啊。哎，你知道我在解药里动了手脚，而且你明明知道我动了手脚，为什么还拼了命的去救我啊？说实话，除了我娘，还没人对我这么好。哎，你确定你不是看上我了？啊，你不要瞎想啊！换成是谁，我都会去救的。哎，你别走，着急走啊！我话还没说完呢，我急着去灯会呢。哎呀，灯会有什么好看的？就是一群书呆子猜来猜去，纯属为难自己嘛。
我带你去看一些更好玩的吧，《邪狐夜景》你肯定没看过，对不对？我带你去。哎，不去不去，你自己去吧，咱们俩道不同，不相为谋。姑爷，我去对面的文房四宝殿看一看，你去绫罗居随便买点什么吧。文房四宝有什么好看的？嗯、那你快点出来啊！嗯、哎，小娘子，等等我！哎，老板，给给我来一份，给我来一份，好香啊！媳妇儿，谢谢掌柜了。好，二位姑娘慢走。呀，大红配大绿呀、啊。我且跟这位鸡食堂的姑娘学学，免得闹出什么笑话来。是妖怪，找茬啊！姑娘，妖怪怎么会是骂人的话呢？而且，我看姑娘并无灵气，肯定不会是妖怪的。你居然说我没灵气，你就是没灵气啊！妖怪可比你好看多了。哦，还有啊，谁规定你穿什么，别人就不能穿什么？我家小娘子花容月貌，穿什么都比你好看，不行。你要是比不过，那就换一套喽。你，我。我，啊，啊，莫名其妙，怎么又是你啊？一来就出言不逊，你看把人家给吓的。嗯，哎，是，我去跟人家道歉去。哎，哎，姑娘，姑娘，姑娘，你衣服还没付银子呢。银子？什么是银子？哎，姑娘，你这不会是在消遣我吧？哎，老板，等等啊！看看，离了小爷寸步难行了吧？看你还不感激我！来，老板。人呢？人呢？好看吧？你这个特别适合你。大鸟真美呀！小妹妹。你喜欢这凤鸟吗？嗯。那，那姑姑问你一件事儿，你见过这种珠子吗？只要你见过这种珠子，姑姑这儿的所有的东西，你都可以拿。嗯。你再仔细看看。吓死娘了！怎么跑这儿来了？娘带你去买糖人好不好？再不去乱跑了啊！谢谢你啊！你别做梦了，看到女孩就觉得是你自己女儿啊！你给我闭嘴！是要出谜还是猜谜啊？出谜的话，就请自行提醒一个灯笼。若是猜中了谜底，便可以领走你喜欢的灯笼。真的吗？对呀、啊。这游戏倒是有趣的极。那我先出谜吧。好嘞。来，你喜欢哪个呀？要这个吗？这个。来看看啊。
就是公子的了，多谢掌柜。不客气。这位公子，今晚猜中几十个灯谜了吧？掌柜，哎，请问这个灯谜是谁出的呀？是一位姑娘，刚走没多久家的要这个干什么呀？嗯，就是听话。这香囊与这折扇最般配，若小公子喜欢这折扇，我便把香囊一并赠与小公子，好吗？嗯、这做工啊，倒是有几分精巧。小公子实在是太可爱了，烦请夫人替小公子收下。娘，我要。好，好，好，就你最调皮了。来，收好啊，不要弄掉了。嗯。嗯。哇！这些灯笼都挺好看的。你快看，咱们那顶灯笼不见了。你说。老板。哎，这位姑娘。之前那个灯笼呢？啊，姑娘的谜语被猜出来了。这位公子。已经将灯笼拿走了，哎呀，可惜呀、啊，可惜！要是刚刚那位公子还在的话，定会将姑娘引为之一。哦，那位公子啊，留下了一盏灯笼，指明说要送给姑娘你了。不知姑娘可能解？哦，灯笼在这儿，我拿下来。哎，哎，我要的不是这个，我看中的是那个。我就要这个。哦，谜题我已经知道，且待我答上。
珠盘，仙人弹妙音。可是普贤菩萨道场，经典藏经阁海纳百川，我在那里百年之久，怎么可能没有些学问呢？百年，你念了一百年书，你不觉得闷得慌？积财千万，无过读书，以文会友，寻觅知音，这是雅士，哪里闷了？娘，我想要这顶帽子。小公子，你还挺有眼光的，这些花样都是最新的，这顶帽子。与你家公子特衬，而且才三百钱。算了。娘，曹生不喜欢戴帽子，算了。可是，我这只有二百多钱。零头你都留着，我只收二百钱。太好了，谢谢店家。那这个给你。哎，长生，拿好了。嗯。真好看，好，我们走吧。哎，等等，这香囊是小店赠送的，拿给小公子当个纪念吧。谢谢，谢谢店家。谢谢。走